everyone, welcome back. In the video, I am going to share some details in the video. In the US, you will be able to shift to the US. So, what are you doing? Let's see the video. If you are not subscribed to this channel, please subscribe. If you tap the bell button, I will update the video so you will be regular. In this video, I am going to cover what I am going to do. If you move to another apartment, you will be able to do what you are doing. What do you do in the first apartment? What do you do in the first apartment? I have uploaded a video on the new apartment. I will link the details in the description box. You will check it out. If you are going to do this apartment, you will be able to charge it. If you are going to leave the leasing, you will be able to charge it. If you are going to charge it, you will be able to charge it. If you are going to charge it, you will be able to charge it. If you are going to charge it, you will be able to charge it. अरे ये वालों नम्बर क्लीन पन रहते हैं ये लामे नम्बर ये वालों वो दान नम्बर क्लीन पनी बचा लो आउंगे वंदे पार्टिकुलर अमाउंट वंदे चार्ज पनी डरांगे मिनिमम पाती है ना वो रे नाइनटी डॉलर्स लंदे वन फिफ्टी डॉलर सेंड रहते हैं रोम्बा कॉमन आ वंदे चार्ज पन रांगे निगे ये रखा अपार्टमेंट ला लीज वंदे क्लोज पन नो निगे ट्वेल्व मंथ्स लीज फिफ्टीन मंथ्स लीज इन कोटर पिंगा ओरो ओर अपार्टमेंट ले ओरो ओर मारी इध मारो ये पर ना ओर ओर अपार्टमेंट ला निगे ट्वेंटी डेज को मुनारी नोटिस कर गनो इसलिए अपार्टमेंट ला वन मंथ को मुनारी निगे नोटिस कर गनो आप अर्थात् मास्टर लोगों को रेंट बंद है कुछ जो इंक्रीज आ रहा है चांस रख के आधे ये मतलब इन इंगे उन्हें ये ना पन पन वांगा ना निंगे ना कॉन्ट्रैक्ट क्लोज आ रहा है निकी ना निंगे अन्य की मूव आया है हनु और ना एक्स्ट्रा ऐड कर देना पन अम्म जाते इन केस वेन ना मुना डिपोरा मूव निंगा वंदे कीज वंदे वांग वेश रिपिंग लिया आधे की ये रिटर्न पड़े तो कि एन्ना टाइम कोला रिटर्न पड़े नो उठाती हूँ केट कोंगा आधे माध्यम करेक्ट आ रिटर्न पड़े नो की ये निंगा वंदे आँग लीजिंग ऑफिस क्लोज आए डिचिल्ला निंगा रीज़न सोला मुड़िया दे अपनी ना वड़ा उंगा वंदे रेंच चार्ज पड़ना उंग निंगा वंदे लीसिंग क्लोज पनी क्यों नहीं सोल्लम बोले आप उनको अरनाल उन्हें उनको अपार्टमेंट चेक पन अनोनो सोल्लवांगा आप को वंदे उनको अलाउ पन गा ये ना वंदे ये ना ना निंगे पर अपार्टमेंट वच्चर किंगा आप लेना उनको चेक पन वांगा आप उनको ये ना की चेक पन वारांगल और एक मुन्ना डी उनको अपार्टमेंट आज का प्रो निगो पुरु अपार्टमेंट मूव पन मूव दे इंगो क्लोजिंग डेट इंदर पहले अपार्टमेंट ला मूव क्लोज पन डेटो अंगो ओपनिंग आना फर्स्ट डेटो मन्ना वच्च करेंगे ये ना इंगे वंदे मूव पनी ये लाल मुड़ी कर दे के वंदे टाइम आये डो अंगा पोई कीज़ वांगो उंगली टाइम येर कर दे अंगा लीजिंग ऑफिस क्लोज पनी डा उंगली कस्टक का आये डिंग इंगा सो वो रेंड नाल कुमुनाडे अंगा लीज़ ओपन पनी डिंगा नांगला ये पढ़ी पन्नो वन वीक कुमुनाडे अंगा लीज़ � आधे मंदरी और वीट करेंगे बुक पन रहेंगे ना और एक की वेन मार एंड की वेन मार क्लियर आ सोली डिंगर इना और एक की वच्ची मैनेज पन रहते हैं ना ये पुरतर की इजी आ तेरी नहीं है इन केस उनके सेकेंड की वेन ना आधे को आधे फिफ्टी डॉलर्स आधे मारे आधे चार्ज पन होंगे आधे यूं करेक्टा केट वांगी वच्ची क इधर रोम्बा वंदे वीडियो क्लीन पना दिगा या व्लोडा निगा क्लीन पना लो अंगो चार्ज पन रामून कंडीपा चार्ज पनी ड्रांग अंगा याना के तेरन जो नरेया पेर फ्रिज़ला मूव पनी ला क्लीन पनी रखा अंगा नांगले में वंदे पुदु वीडियो मारी दा अच्छी क्लीन पनी कुर्तुर पों आना अंगे ना पनी डुंगा कारपेट वंदे वॉ ने कार पे टेबल स्टेन रिमूव पन रहते हैं सोल्टे नांगा क्लियर आज मरे रिमूव पनी इतना पढ़े भी इतने इंद्र भी टक मुआ आनो आना उन्हें ना सोल्टे नांगा क्लियर क्लीन आई ले कार पे टेन सोल्टे वन फिफ्टी डॉलर्स चार्ज पनी टांगा याना के तरंजा तो वंदा आलोस अदर स्टेन है कड़े वे कड़े आदे आ आधे कपड़ों निंगा मूव आय आउट आनो ना उंगल को वंदे निंगा कटेर पिंगले या डेपोसिट आप आधे उन्हें इतना नाला वरुण के लिंगा मिनिमम वंदे टू वीक्स ला कुर्तरु वांगे इंगे आधे नाला आधे टू वीक्स ला करेक्ट आ वर दाने चेक पनी कोंगे आधे मात्रे या इंटरनेट चार्जेस आधे कपड़े ईबी चार्जेस इल्ला में आऊँगा तो कैलकुलेट पढ़ूँगा करेक्ट आ कैलकुलेट पढ़ने का आना चेक पढ़ेंगा समटाइम्स वंदे आधे कैलकुलेशन ला वंदे मारी मारी ये रखो आधे कपड़ों अमाउंट वंदे नम्बरों बिटर ना समटाइम्स आऊँगा लो बिटर वांगा नम्बर तेरे पे आऊँगा � 
அதுக்கப்புறம் வந்து போஸ்டல் மாத்தணும் பேங்க் பேங்கோட டீடைல்ஸ் மாத்தணும் போஸ்டல் என்னன்னா பழைய அட்ரஸ் நீங்க கொடுத்துருப்பீங்க இப்ப புது அட்ரஸ்க்கு வந்து சேஞ்ச் ஆஃப் அட்ரஸ் கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் அது வந்து அது வரது அந்த சேஞ்ச் ஆஃப் அட்ரஸ் வரதுக்கு முன்னாடி நீங்க யூஎஸ்பிஎஸ்ல ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கு என்னன்னா ஒரு மாசத்துக்கு நீங்க அந்த வீட்டு அட்ரஸ்ல இருந்து வர போஸ்ட் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு டாலர் தான் சார்ஜ் பண்றாங்க சோ அதை யூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சேஞ்ச் ஆஃப் அட்ரஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் நீங்க கொடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த போஸ்டும் மிஸ் ஆகாது அதே மாதிரி பேங்க் பேங்க்லயும் வந்து நீங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் நீங்க வந்து எந்த எந்த டே டேட்ல இங்க மாறுறீங்க அப்படின்றத பார்த்து இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் அப்படின்னா நீங்க அங்க என்ன டேட்ல க்ளோஸ் பண்றீங்களோ நீங்க அதே டேட்ல ஓப்பன் பண்றீங்களான்றதையும் பாத்துக்கோங்க ஏன்னா இங்க ரொம்ப முக்கியம் இன்டர்நெட் இன்டர்நெட் இல்லைன்னா இங்க ரொம்ப டஃபா தான் இருக்கு அதனால கண்டிப்பா அதையும் பாத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இன்சூரன்ஸ் உங்க எம்ப்ளாயர் இன்சூரன்ஸ் நீங்க எடுத்திருக்கீங்கன்னா உங்க எம்ப்ளாயர் கிட்டயும் நீங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க இது மாதிரி சேஞ்ச் ஆஃப் அட்ரஸ் நாங்க மாறிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் எல்லாத்துலயுமே நீங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணிடணும் சேஞ்ச் ஆஃப் அட்ரஸ் அவங்க உங்க சைட்ல போயிட்டு நீங்க அப்டேட் பண்ணணுமா என்னன்றத நீங்க பாத்துக்கோங்க ஒன்னு ஒன்னு ஒரு ஒரு மாதிரி மாறும் நெக்ஸ்ட் என்னன்னா நீங்க புது அப்பார்ட்மெண்ட் புக் பண்ண முன்னாடி அவங்க கிட்ட கிளியரா கேட்டுக்கோங்க இப்போ இன்கேஸ் வந்து உங்களுக்கு நீங்க டுவெல் மந்த்ஸ் லீஸ் எடுக்கிறீங்க இப்ப சிக்ஸ் மந்த்ஸ்லயே உங்களுக்கு புது வேலை கிடைச்சி வேற ஊருக்கு போயிடுறீங்கன்னா லீஸ் பிரேக் ஏஜ்னு ஒண்ணு பண்ணணும் அதுக்கு எவ்வளவு வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்கன்றத கிளியரா கேட்டுக்கோங்க சம்டைம்ஸ் வந்து சில அப்பார்ட்மெண்ட்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா புது ஆள் வர வரைக்கும் நீங்க ரெண்ட் கட்டணும்னு வாங்க நம்ம யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது மூவ் ஆறாங்கன்னா அவங்க கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணி நம்ம அது மாதிரி வர வைக்கிறது ஈஸியா இருக்கும் அதே மாதிரி சில அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்ல என்ன பண்றாங்க <laughs> <laughs> சோ நீங்க இந்தியன் கம்யூனிட்டில இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது கண்டிப்பா யாராவது நம்மள மாதிரி ஒரு ஆள் வந்துருவாங்க இன்கேஸ் நீங்க டவுன் டவுன்ல எல்லாம் இருக்கீங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் வந்து அடுத்த ஆள் வர்றது எப்படின்னு கிளியரா ஒரு டீடைல்ஸ் இருக்காது அதே மாதிரி இது மாதிரி சார்ஜஸும் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி எல்லாம் இருக்கும் டூ மந்த்ஸ் லீஸ் பிரேக்கேஜ் எல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் கேட்டுட்டு மூவ் பண்ணிக்கோங்க இன்கேஸ் ஏன்னா உங்களுக்கு ஆஃபீஸ் மாறும் இல்லைன்னா வந்து வேற ஊருக்கு போற மாதிரி இருக்கும் சம் ரீசன்ஸ்னால நீங்க லீஸ் பிரேக்கேஜ் பண்ணும் போது நிறைய அமௌண்ட் லூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி சப்ளீஸ் சப்ளீஸ்ன்றது இந்த மாதிரி மூவ் பண்றவங்க இந்த அமௌண்ட்டை வேஸ்ட் பண்ண வேணான்னு சொல்லிட்டு அவங்க வீட வந்து ரெண்ட் வேற யாருக்காவது சப்ளீஸ் பண்ணிட்டு போறாங்க இது வந்து கரெக்டா அவங்க அப்பார்ட்மெண்ட்ல அலோவ் பண்ணுவாங்களான்றத கேட்டுக்கோங்க அவங்க அலோவ் பண்ணாம நீங்க யாரையாவது தெரியாம வச்சீங்கன்னா அது ப்ராப்ளமா வர சான்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி நீங்க வைக்கிற ஆள் ஏதாவது உடைச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அதுவும் உங்களுக்கு தான் வரும் அதே இன்னொன்னு என்னன்னா அவங்க ஏதாவது ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம்னாலும் உங்க பேர்ல தானே லீஸ் எடுத்திருப்பீங்க அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்க்கு அது உங்களை தான் கேட்பாங்க சோ சப்ளீஸ் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கான்னு அப்பார்ட்மெண்ட்ல செக் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க சப்ளீஸ் விடுறதுனா கூட விடலாம் அது கேட்டுக்கோங்க அது ரொம்ப முக்கியம் சம்டைம்ஸ் வந்து சார்ஜஸ் நாங்க இந்த வீட்டுக்கு மூவ் ஆகும் போது டிராஷுக்கு எல்லாம் வந்து சார்ஜஸ் வந்து கிடையாது அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க ஆனா கடைசியில என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நாங்க லீஸ் எல்லாம் முடிச்சு இங்க மூவ் ஆகி வரும் அப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்க உங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டாலர்ஸ் வந்து வேலட் ட்ராஷ்க்கு நாங்க சார்ஜ் பண்ணுவோம் நாங்க எங்களுக்கு வேலட் ட்ராஷ் வேணா வேலட் ட்ராஷ்னா என்னன்னே எங்களுக்கு தெரியல நம்ம வீட்டு வாசலே நம்மளோட ட்ராஷ் எல்லாத்தையும் வச்சிடலாம் அவங்க டெய்லி வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு போவாங்க போல எங்களுக்கு அது வேணவே வேணா நாங்க கம்யூனிட்டில எங்க இருக்குன்னு சொல்லுங்க நாங்க அங்க போய் வந்து நாங்க ட்ராஷ போட்டுறோம் அப்படின்னு சொன்னோம் அது மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன்ஸே இல்லைன்னாங்க இதை நீங்க ஃபர்ஸ்டே சொல்லியிருக்கணுமே அப்படின்னு சொன்னா சொல்ல விட்டுட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க சோ நீங்க என்னென்ன நீங்க பேசுறீங்களோ எல்லாமே ஒரு மெயில் கம்யூனிகேஷன் மாதிரி வாங்கிக்கோங்க லீவ் சைன் பண்றதுக்கு முன்னாடி அப்போ அவங்க எதோ எதுவுமே அடிஷ்னலா உங்களுக்கு சார்ஜ் பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து கார்பெட் கார்பெட் எவ்வளோ பழசுன்றத கிளியரா கேட்டுக்கோங்க ஏன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓல்டா இருக்கும் டூ இயர்ஸ் ஓல்டா இருக்கும் அது மாதிரி இருக்கும் அவங்க வந்து கிளியரா வாஷ் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்களா எல்லாமே கேட்டுக்கோங்க ஏன்னா கலிஃபோர்னியால இருக்கிற வரைக்கும் அந்த
ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் இருந்தாவே உங்களுக்கு சார்ஜ் பண்ண மாட்டாங்க அது அதே நீங்க கேட்டுக்கோங்க ஏன்னா ஒரு ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் ஒரு ஒரு மாதிரியும் மாறும் ஆனா மோஸ்ட் ஆஃப் த அப்பார்ட்மெண்ட் இதுதான் பண்றாங்க த்ரீ இயர்ஸ் வந்து சார்ஜ் பண்றது கிடையாது த்ரீ இயர்ஸ் ஒரே அப்பார்ட்மெண்ட்ல இருந்துட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் என்னன்னா சில பேருக்கு ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு தான் நம்ம போகணும்னு இருக்கும் ஏன்னா நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ நம்ம அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கே போயிடலான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த அப்பார்ட்மெண்ட் ஆனால் உங்களுக்கு பிடிக்காது பக்கத்தில் இருக்க அப்பா அந்த பில்டிங்லேயே வேறு அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு மாறிக்கலாமா அப்படின்லாம் யோசிப்பாங்க இங்கே ஸோ நீங்கள் அதையும் கேட்டுக்கோங்க சம்டைம்ஸ் நான் நீங்கள் புது அப்பார்ட்மெண்ட் ரெடி ஆகிற வரைக்கும் இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பில்டிங்க்கு போய்க்கோங்க அப்படின்லாம் இருக்கும் அப்போ வந்து அதுக்கு மூவ் சார்ஜஸ் இருக்கக்கூடாது நாங்க ரீசெண்டா ஒரு அபார்ட்மெண்ட் பார்த்தோம் இந்த அபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மூவ் பண்றதுக்கு முன்னாடி அங்க வந்து டபுள் பெட்ரூம் தான் அப்போ கரண்ட்லி அவைலபிளா இருந்தது எங்களுக்கு சிங்கிள் பெட்ரூம் போதும் நாங்க இருந்தோம் ஸோ அவங்க என்ன சொன்னாங்க இப்போதைக்கு டூ பெட்ரூம் வந்துக்கோங்க ஒரு டூ ஆர் த்ரீ மந்த்ஸ்ல சிங்கிள் பெட்ரூம் ஏதாவது காலி ஆகும் அப்போ வந்து சிங்கிள் பெட்ரூம்க்கு மூவ் ஆகிக்கோங்க உங்களுக்கு மூவ் அவுட் சார்ஜஸ் எல்லாம் நாங்க எதுவும் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னாங்க ஆனா அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இப்போ அடுத்த ஆள் மூவ் ஆகல இப்போ ஃபோர் மந்த்ஸ் எல்லாம் நாங்க அந்த இருக்கோம்னா டூ பெட்ரூம் சார்ஜோட ரெண்ட் பே பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நாங்க வேண்டாம்னு விட்டுட்டோம் ஆனா இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இங்க இருக்கு உங்களுக்கு தெரியறதுக்காண்டி சொல்றேன் நானு ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்ல இருந்து இன்னொரு அப்பார்ட்மெண்ட் நீங்க மூவ் பண்ணும் போது உங்க வீட்டுல இருக்க ஃபர்னிச்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் அங்க இருந்து இங்க மூவ் பண்ணணும் இல்ல அது எப்படி பண்றதுன்றத பாப்போம் இங்க யூஹால்ன்ற ஒரு ரெண்டல் ட்ரக் வேன் எல்லாம் இருக்கிற கம்பெனி இருக்கு அங்க போயிட்டு நீங்க புக் பண்ணிக்கணும் அங்க வந்து உங்களுக்கு வேன் வேணும்னா நீங்க வேன் எடுத்துக்கலாம் ட்ரக் வேணும்னா ட்ரக் எடுத்துக்கலாம் ட்ரைலர்ஸ் வேணும்னா ட்ரைலர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஒன்னு மாறும் அவங்க வெப்சைட்டும் நான் கொடுக்குறேன் அதுல போய் நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய வேன் வேணுமோ அவ்வளவு பெரிய வேன் நீங்க எடுத்துக்கணும் நீங்க வந்து போர் ஹாஸ்க்கு சிக்ஸ் ஹாஸ்க்கு உங்க டிஸ்டன்ஸ பொறுத்து இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வீட்டுக்கும் அடுத்த வீட்டுக்கும் வந்து ஃபைவ் மைல்ஸ் தான் டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னா உங்களுக்கு ஃபோர் ஹார்ஸே போதும் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுடுங்க வண்டி எடுத்தோட எல்லாத்தையும் வந்து எடுத்து இங்க இறக்குற மாதிரி பாத்துக்கோங்க ஏன்னா அது வண்டி வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து அரேஞ்ச் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்க சொல்ற டைம்ல ரிட்டர்ன் பண்ணலன்னா அவங்க எக்ஸ்ட்ரா ரொம்ப சார்ஜ் பண்ணுவாங்க மினிமமா பாத்தீங்கன்னா யூஹால் வந்து ஃபோர் ஹார்ஸ்க்கு டுவெண்ட்டி எயிட் டாலர்ஸ் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் இன்சூரன்ஸ் வேற எடுக்கணும் இன்சூரன்ஸ் வந்து ஒரு டென் டாலர்ஸ் வரும் ஸோ தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி டாலர்ஸ்ல ஒரு வீட்ல இருந்து இன்னொரு வீட்ல பக்கத்துல ஷிஃப்ட் பண்ணிடலாம் நீங்க வந்து அந்த அந்த பேக்கிங்க்குலாம் உங்களுக்கு மெட்டீரியல்ஸ் ரொம்ப தேவைப்படும்ல அதெல்லாம் யூஹாலோட இதுலயே இருக்கும் அங்கே போய் நீங்க முந்தினாலே வாங்கிக்கோங்க ஏன்னா அன்னைக்கு போயிட்டு வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கார்ட்போர்ட் பாக்ஸ் எல்லாம் வச்சு பேக் பண்ண முடியாது நீங்க அங்கேயே கார்ட்போர்ட் பாக்ஸ் வேணா வாங்கிக்கலாம் இல்லைன்னா ஹோம் டெப்போ ஐக்கியா எங்க வேணாலும் நீங்க கார்ட்போர்ட் பாக்ஸ் வாங்கிக்கலாம் அதே மாதிரி மேட்ரஸ் கவர் பண்றதுக்கு மேட்ரஸ் வந்து ரொம்ப சம்டைம்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஆக சான்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஏன்னா வந்து நீங்க எங்க இறக்குவீங்கன்னு தெரியாது பில்டிங்க்கு கீழே இறக்குவீங்க அதுக்கப்புறம் நான் வந்து வாஷிங் மிஷினில் போட்டு அதை வாஷ் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து மடிச்சு வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் மூவ் பண்ணும்போது அதே மேட்ரஸ் கவரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு எங்களுக்கு அதை மூவ் பண்ணும்போது இன் கேஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா டைம் ஆகிடுது அப்படின்லாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது ட்ரக்கோட ட்ரக்கை எடுத்தீங்க அதை ரிட்டர்ன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணி கொடுத்துடணும் அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஃபில் பண்ணாமல் நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு சார்ஜஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா தான் ஆகுது நம்ம ஃபில் ஃபில் பண்ணோம்னா ஒரு த்ரீ டாலர்ஸில் ஃபில் பண்ணுறோன்னா அவங்க சார்ஜஸ்லாம் அப்ளை பண்ணி ஒரு டென் டாலர்ஸ் டுவெல் டாலர்ஸ் கொண்டு வந்துருவாங்க ஸோ அது வேஸ்ட் ஆஃப் மணி தான் அதே மாதிரி சாட்டர்டே ஒரு சண்டே மூவ் பண்ணீங்கன்னா நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ வச்சு மூவ் பண்ற மாதிரிதான் பெஸ்ட் ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நீங்க ஒரு ஆளா மூவ் பண்றது டஃபா இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும் போது ஈஸியா இருக்கும் இன்கேஸ் நீங்க ரிமோட்டான ஏ
இன்கேஸ் நீங்க ஒரு ஊர்ல இருந்து இன்னொரு ஊருக்கே மாறி போறீங்க ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஈஸ்ட் கோஸ்ட்ல இருந்து வெஸ்ட் கோஸ்ட் போறீங்க அந்த ரேஞ்ச்ல எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்க உங்க உங்க கம்பெனிஸ் வழியா நீங்க மூவ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸி ஏன்னா நீங்க ஒரு ஜாப்ல இருந்து இன்னொரு ஜாப் மூவ் பண்றீங்கனாலோ இல்லனா ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல இருந்து இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் மூவ் பண்றீங்கனாலோ உங்க கம்பெனிலேயே செக் பண்ணுவாங்க உங்க கிட்ட உங்களுக்கு மூவிங்க்கு ஏதாவது அசிஸ்டன்ஸ் வேணுமா அப்படின்னா அவங்க வந்து ஓகே நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா அவங்க வந்து கம்ப்ளீட்டா நம்ம இந்தியாவில எப்படி பேக்கர்ஸ் அண்ட் மூவர்ஸ் பண்ணுவாங்களோ அது மாதிரி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அது ஆனா ஒரே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னா உங்க ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் அவங்க புது ஊருக்கு வர்றதுக்கு வந்து ஃபோர் வீக்ஸ் கிட்ட த்ரீ டு ஃபோர் வீக்ஸ் ஆயிடும் சோ நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டூ அந்த டைம் அந்த த்ரீ டு ஃபோர் வீக்ஸ் நீங்க மேனேஜ் பண்றதுக்கு ஒரு ரெண்டு செக்கின் லக்கேஜ்ல உங்களுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ் எடுத்து வச்சுட்டு நீங்க போகும்போது கையில கொண்டு போயிடுங்க ஃபிளைட்ல போகும்போது ஏன்னா இந்த ஐட்டம் வரத்துக்கு டிலே ஆகும் நீங்க அங்க போய் எல்லாத்தையும் பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா இன்கேஸ் உங்களுக்கு கிட்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னா அவங்களுக்கு தேவையான டாய்ஸ் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு தேவையான ட்ரெஸ்ஸஸ் அதெல்லாம் முக்கியமா இருக்கும் மெடிசன்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கும் இல்ல அதெல்லாம் நீங்க வந்து உங்க லக்கேஜ்ல வச்சு நீங்க ஃபிளைட்ல போகும்போது கொண்டு போயிடுங்க மத்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஃபோர் வீக்ஸ் கழிச்சு வந்தாலும் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை இல்ல வேலையே கிடையாது அது ரொம்ப சிம்பிளா முடிஞ்சிடும் இன்கேஸ் நீங்க லாங் டிஸ்டன்ஸ் போறீங்க நீங்க டிரைவ் பண்ணிட்டே போயிடலாம்னா நீங்க ட்ரெய்லர் ஆப்ஷன் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்க காருக்கு பின்னாடி அட்டாச் பண்ணிட்டு எல்லா ஐட்டம்ஸும் அதுல டம்ப் பண்ணிட்டு நீங்க உங்க காரை ஓட்டிட்டு போயிடலாம் இல்லைன்னா வந்து நீங்க வேன் மாதிரி எடுத்துட்டு பின்னாடி ட்ரெய்லர் அட்டாச் பண்ணி உங்க காரை வந்து அதுல புல் பண்ணிட்டே போயிடலாம் அப்படி போனீங்கன்னா உங்க காரோட மைலேஜ் எதுவுமே வேஸ்ட் ஆகாது அது ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ் அதையும் நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க பக்கத்து ஊருக்குலாம் நீங்க மாறி போறீங்க அப்படின்னா நாங்கள் ஃபர்னிச்சர் மூவ் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது எங்கள் காட்டு தான் நாங்கள் அமேசானில் தான் வாங்கினோம் டிஸ்மெண்டில் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு அதை அசம்பிள் பண்ணுறதும் எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு நான் அதை பற்றி தனியாக ஒரு வீடியோவே நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் நீ இன்கேஸ் நீங்கள் அதே காட்டு வாங்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணிட்டேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்கேஸ் உங்களுக்கு இதை விட ஏதாவது பெட்டரான ஐடியாஸ் இருந்துச்சுன்னா அதையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்ற மற்றவங்க பார்க்குறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்